Halo, welcome back to my channel Wendika Yuda Happy New Year ya, selamat tahun baru 2023 Semoga di tahun 2023 ini kalian semua diberi kebahagiaan, kesehatan dan tentunya juga rezeki yang berlimpah seperti tahun-tahun sebelumnya Dan di vlog aku di tahun 2003 yang pertama ini aku mau membahas uh, tentang Bagaimana sih Qatar bisa menjadi negara kaya yang tadinya dari negara miskin Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian ya Qatar adalah negara kecil di Jazirah Arab di Asia Barat Satu-satunya petas daratan adalah Arab Saudi bagian selatan Dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia Dan Teluk ini memisahkan antara negara Qatar dan negara Bahrain Qatar pernah menjadi jajahan Inggris pada awal abad ke-20 hingga pada tahun 1971 dan pada tanggal 3 September 1971 Qatar mendeklarasikan menjadi negara yang berdiri sendiri atau e, inilah hari kemerdekaan Qatar yang bebas dari jajahan Inggris Qatar dipimpin oleh keluarga Tani sejak awal abad 19 Syekh Jasim bin Muhammad Al Tani adalah pendiri Qatar Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kata disebut sebagai negara monarki konstitusional. Ibu kota Qatar adalah Doha dan kemudian bahasa yang digunakan di Qatar adalah bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena di sini hampir 80% penduduknya adalah ekspatriat atau imigran. Jadi di sini bahasa Inggris adalah bahasa kedua di Qatar. Kemudian luas luas wilayahnya adalah 11.571 km persegi. Jadi negara ini negara yang sangat kecil sih. Agama di Qatar 67% adalah Islam dan sisanya adalah ada agama Kristen, agama Buddha dan agama Hindu. Awalnya perekonomian di Qatar difokuskan hanya di bidang perikanan dan penghasil mutiara. Namun pada tahun 1920 Qatar mengalami kebangkrutan karena adanya kompetitor gitu adanya uh, penghasil mutiara yang lebih baik di dari Jepang jadi akhirnya perdagangan mutiara di Qatar saat itu sempat bangkrut dan transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1939 dengan ditemukannya yang minyak di daerah Dukan dan kemudian pada tahun 1949 Qatar menjadi negara pengekspor minyak terbesar di dunia saat itu ledang minyak pertama kali ditemukan pada tahun 1939 namun hal itu belum mengubah Qatar menjadi negara kaya Setelah 30 tahun kemudian Yakni sekitar 1973 Mereka menemukan aset terbesarnya The North Field yang merupakan ladang gas terbesar di dunia Namun kebutuhan gas alam pada saat itu tidak banyak karena hanya diangkut melalui pipa Qatar juga jauh dari tempat-tempat yang membutuhkan gas alam saat itu Emir Hamad bin Khalifa Al Thani dalam kepemimpinannya Qatar kembali mengeksploitasi ladang gas yang besar. Emir Hamad mulai berinvestasi dalam teknologi langka seperti pencairan yang dapat membawa gas alam dalam berbentuk cair. Dengan teknologi ini, gas alam dapat diangkut melalui kapal besar seperti minyak. Teknologi ini menjadikan Qatar sebagai pengekspor gas alam cair terbesar di dunia. Qatar mengembangkan teknologinya, penghasil minyak menjadi minyak liquid, minyak dalam bentuk cairan dan diekspor ke seluruh dunia. Dan inilah asal mulanya Qatar menjadi negara kaya raya sampai saat ini. Pada tahun 1973, pada saat Qatar mengembangkan teknologinya, mengubah gas alam minyak menjadi liquid, menjadi cairan, pada saat itulah perekonomian di Qatar meningkat secara dramatis. Qatar juga memiliki biaya ekstrasi dan pencairan termurah daripada negara manapun di dunia sehingga memungkinkan mereka mendapatkan untung bahkan dengan harga yang rendah. Jadi selain itu Qatar juga e, menjual minyak bumi cair ini dengan harga yang rendah di, dari negara-negara lain gitu, di seluruh dunia. Sebagian besar gas alamnya masuk ke dalam perekonomian di Asia seperti di Jepang, Korea Selatan dan China. Jadi nggak heran ya Qatar sekarang telah berubah dari negara gurun terbelakang menjadi ekonomi terkaya di Timur Tengah. Berdasarkan sejarahnya. Qatar memperoleh kemerdekaan pada, pada tanggal 3 September 1971. Kemudian Qatar saat itu menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Timur Tengah. Sama halnya dengan Uyuni Emirat Arab, perekonomian mereka saat itu sangat bergantung pada industri perikanan. Selama tiga dekade terakhir, 
Qatar telah mengubah dirinya menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Penemuan minyak dan gas alam berperan penting dalam perubahan di Qatar ini. Negara Qatar ini adalah negara ketiga yang mempunyai cadangan gas alam cair atau LNG terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan LNG yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar yang merupakan kampung nelayan yang kumuh di Teluk Persia, menjelma menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Selain LNG, Qatar juga kaya dengan penghasil minyak buminya. Dan Qatar sangat berpengaruh di dunia internasional, khususnya di Jazirah Arab, dengan media yang mereka punya yaitu Al Jazeera. Pada tahun 1996 ini adalah launchingnya Al Jazeera News. Jadi ini awal mulanya Qatar menjadi influencer, menjadi negara yang sangat berpengaruh khususnya di Jazirah Arab ya. PDB per kapita Qatar telah meningkat 2755 US dollar Amerika Serikat pada tahun 1970. Sekarang menjadi 61276 dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 dan ini adalah menjadi salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Jadi pendapatan per kapita di Qatar dari mulai tahun 1970 ke tahun 2021 sudah meningkat sebanyak 22 hampir 22 kali lipat. Wow, sangat luar biasa ya. Dan pada tahun 2016, pendapatan per kapita negara Qatar ini menempati posisi nomor 4 tertinggi di dunia. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), jadi pada tahun 2021 ini pendapatan per kapita Qatar mencapai 61.276 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 960 juta rupiah. Nilai pendapatan per kapita di Qatar ini udah pasti 14 kali lipatnya dari pendapatan per kapita di Indonesia. Pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2021 4.291 dolar Amerika Serikat. Dan bahkan pendapatan per kapita di Qatar ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita dari negara Jepang. Dan di Qatar ini sangat mengandalkan tenaga asing atau ekspatriat untuk pertumbuhan ekonominya. Karena negara Qatar sendiri populasinya adalah sangat sedikit. Jadi pekerja ekspat di sini kurang lebih mencapai 86% dari populasi di Qatar. Dan sisanya adalah penduduk asli Qatarnya sendiri. Jadi memang pertumbuhan perekonomian di Qatar ditopang oleh pekerja-pekerja imigran atau ekspatriat dari seluruh dunia. Dan kemudian pada tahun 2021 kemarin, pemerintah Qatar mulai aware, mulai sadar bahwa minyak ini akan habis pada saatnya nanti. gitu. Jadi pemerintah Qatar mulai mengurangi ketergantungan pendapatan negara dari hasil minyak tadi. Lalu kemudian pada 2021 ini, dari hasil sumber pendapatan ini diinvestasikan ke beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor, salah satunya adalah sektor real estate, properti, dan juga uh, tourism, dan juga pariwisata. Jadi uh, saat ini pemerintah Qatar sudah mulai mengembangkan beberapa tempat wisata, dan nantinya Qatar menjadi salah satu destinasi favorit, dan menjadikan pariwisata menjadi bagian dari devisa negara. Jadi saat ini Qatar sudah berhasil mengubah yang dulunya negara gurun yang gersang, negara gurun yang tidak punya hasil bumi, tetapi sekarang Qatar berubah menjadi negara yang kaya raya dengan hasil buminya. Perhelatan Piala Dunia FIFA World Cup 2022 kemarin disebut sebagai ajang Piala Dunia termahal dalam sejarah FIFA World Cup. Qatar dianggap sukses menyelenggarakan perhelatan Piala Dunia dengan modal yang luar biasa fantastis. Menurut laporan Forbes, Qatar telah menggelontorkan dana hingga mencapai 220 miliar US dollar Amerika Serikat yang artinya adalah 15 kali lipat lebih besar daripada FIFA World Cup 2018 di Rusia. Kekayaan terlihat saat Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 kemarin. Saat ini, pemasukan utama Qatar adalah ekspor minyak bumi dan gas. Simpanan minyak di Qatar ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel. Dan dengan adanya tidak ada pajak penghasilan, maka negara Qatar ini adalah negara dengan tingkat pajak terendah. Dan juga di sini adalah negara dengan tingkat pengangguran paling rendah dari seluruh dunia. Kata tidak hanya diberi sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas alam, tetapi pemerintah Qatar juga tahu bagaimana menggunakannya secara efektif. Jadi terlebih permintaan minyak dan gas alam telah meningkat selama beberapa dekade ini. Jadi dari beberapa negara penghasil minyak di dunia, 
seperti Venezuela salah satunya Kenapa saat ini negara Qatar masih kaya gitu dibandingkan dengan Venezuela yang sudah bangkrut gitu Karena ternyata Qatar pandai berinvestasi dalam mendapatkan pendapatan dari minyak tersebut Jadi pemerintah Qatar ini pandai mengelola pendapatan negaranya Lalu, mengapa Qatar bisa menjadi negara kaya raya? Itulah salah satu jawabannya Kenapa Qatar menjadi negara kaya saat ini? Yang pertama adalah dikarunia cadangan minyak dan gas yang melimpah. Qatar diketahui termasuk dalam jajaran negara penghasil minyak bumi dan gas terbesar di dunia. Bahkan menduduki peringkat nomor tiga eksportir gas alam cair setelah Rusia dan Iran. Negara ini mempunyai 900 triliun kaki kubik cadangan LNG. Dan selain itu juga Qatar mampu memproduksi minyak mentah sekitar 970 ribu barel setiap harinya per Juni 2022 kemarin. Lalu yang kedua, kenapa Qatar bisa menjadi negara kaya sampai saat ini gitu dibandingkan dengan Venezuela juga mempunyai penghasilan minyak tertinggi di dunia. Tetapi kenapa Venezuela sudah bangkrut sementara Qatar masih kaya? Jadi ternyata Qatar pandai menginvestasikan menginvestasikan uangnya dari minyak itu. Jadi Qatar bukanlah tipe negara kaya gitu kemudian mereka uh, melakukan pemborosan di, ber, di segala aspek gitu ternyata negara Qatar tidak seperti itu jadi mereka menginvestasikan uangnya ke beberapa aset karena pemerintah, pemerintah Qatar sendiri juga sadar bahwa lama-kelamaan minyak ini juga akan habis gitu jadi pemerintah Qatar sudah memikirkan untuk masa depan gitu untuk beberapa puluh tahun ke depan negara ini banyak berinvestasi dari uang penjualan minyak Pemerintah Qatar mendirikan Qatar Investment Authority atau KIA di mana investasinya disebar ke hampir seluruh negara di dunia. Sejak dibentuk pada tahun 2005, KIA sukses melipat gandakan asetnya sebesar 335 miliar dolar Amerika Serikat dari seluruh portfolio investasinya di berbagai belahan dunia. Jadi karena pemerintah Qatar pandai mengelola pendapatan dari hasil minyak tadi Beberapa, salah satunya beberapa aset yang ada di luar negeri adalah Qatar mempunyai 15 gedung pencakar langit di England dan juga Qatar menjadi uh, 10% stakeholder-nya di British Airways dan juga mempunyai stakeholder 10, 20% di Shell dan kemudian stakeholder 20% di, di Heathrow Airport Selain itu di US, uh, Qatar menjadi stakeholder 10% di Empire State Building Wow, luar biasa ya investasi asetnya negara Qatar ini. Jadi mereka tidak hanya menginvestasikan di dalam negeri, tetapi juga berinvestasi ke luar negeri, khususnya di England, London, dan di US. Lalu yang ketiga adalah populasi di Qatar adalah sedikit. Qatar masuk dalam deretan negara terkecil dari sisi jumlah penduduk dan wilayah. Catat ada sekitar 2,9 juta jiwa warga negara yang mendiami daratan negara anggota OPEC ini. Rendahnya populasi manusia ini mempermudah distribusi infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Sehingga pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi karena jumlah penduduk populasi yang sangat sedikit, maka pemerintah dapat dengan mudah mendistribusikan hasil dari minyak bumi ini untuk kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya berbagai pelayanan publik yang gratis seperti kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian yang keempat adalah tumbuh menjadi negara yang mandiri. Jadi Qatar adalah salah satu negara yang relatif mandiri karena tidak tergantung kepada negara manapun di dunia ini. Jadi saat ini pemerintah Qatar juga sedang meluncurkan proyek raksasanya. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan di Hamad untuk menjadi salah satu pintu masuk perdagangan global. Kemudian yang kelima adalah Qatar masih bertahan walaupun dibatasi oleh negara tetangga. Saat ekonomi Qatar mulai menunjukkan peningkatan dan terus tumbuh, beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir dan OAE menaruh perhatian lebih. Di tahun 2003, Arab Saudi meminta Amerika Serikat membawa pasukannya keluar dari wilayah kekuasaannya. Lalu, Qatar melihatnya sebagai kesempatan besar untuk menarik perhatian dunia. Qatar menghabiskan kas negara sebesar 1 miliar US dollar Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer bagi prajurit Amerika hingga keamanan Qatar menjadi lebih terjamin. Hal ini cukup membuat negara-negara Uni Emirat Arab khawatir ya dan berusaha untuk menumbangkan Qatar dengan melakukan sanksi atas tuduhan mendukung Iran atas organisasi teroris pada tahun 2017 kemarin. Jadi pada tahun 2017 kemarin Qatar sempat diblokade oleh beberapa negara di Timur Tengah karena dituduh sebagai negara teroris. 
karena mendukung Iran. Tetapi tuduhan itu tidak terbukti dan saat ini blokade itu sudah dibuka kembali. Jadi itulah beberapa poin alasan kenapa Qatar masih menjadi negara kaya sampai saat ini sebagai penghasil minyak dan gas alamnya. Jadi uh, kita harus pandai-pandai berinvestasi dengan pendapatan yang kita dapatkan gitu. Jadi kita tidak boleh boros. Jadi kita harus uh, memikirkan untuk masa depan kita. Seperti Qatar ini mempunyai investasi dan aset di mana-mana gitu. Jadi itulah yang membuat negara Qatar ini masih tetap kaya sampai saat ini. Bahkan di negara lain yang juga sama-sama penghasil minyak seperti Venezuela, mereka sudah bangkrut gitu karena mereka tidak bisa menginvestasikan pendapatan mereka gitu. Tidak pintar mengelola pendapatan mereka. Jadi itulah poinnya. <laughs> poin dari uh, poin dari kenapa negara Qatar masih masih kaya sampai saat ini. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah sedikit pengetahuan buat kalian tentang kenapa Qatar dari negara miskin bisa menjadi kaya raya dan kemudian kenapa Qatar masih tetap kaya sampai saat ini. Gitu. Oke. Okay. Bye, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel aku, Wenika Yuda. See you, sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!